Éppen a lekvár készítés utolsó fázisába segítenek be a gyerekek. A befőtte üvegeket látják el címkékkel. Mindezt a néptánc táborban teszik, ugyanis ott a táncoláson kívül egyéb tevékenységeket is folytatnak. Népdalokat is énekelnek a táborozók. A néptánc tábort először 2019-ben rendezte meg a Népek Barátsága Egyesület Himes házán. Ez alatt az egy hét alatt színes, hagyományőrző programokkal várják a gyerekeket. 2019-ben a Népek Barátsága Egyesület kezdeményezésére rendeztük meg az első néptánc táborunkat. A hét alatt a gyerekeknek élményszerűen szeretnénk továbbadni a magyarországi németek hagyományait. Első körben, mint ahogy a tábor neve is mutatja, néptánc oktatás zajlik a héten. Ez mellett változatos, élménydús programokkal készülünk nekik folyamatosan, hogy számukra igazából ez egy nagyon szép hetet jelentsen ez a tábor. A hét középpontjában a magyarországi német néptáncok állnak. Kramni mezei Anikó, a Himesházi Német Önkormányzat elnöke felel a táncok kiválasztásáért és betanításáért. Azt mondja, igyekezett ebben az évben valami újdonságot hozni. Az idei évben ötödik alkalommal kerül megrendezésre a néptánc táborunk, és minden évben igyekszünk egy kis, kicsit tematikusan összegyűjteni a, a tán, néptáncokat, népdalokat, amiket a gyerekekkel megtanulunk. A célunk az nem az, hogy a, a, ennek a tábornak a végén egy komplett koreográfia vagy egy, egy színpadi előadás összeálljon, hanem hogy a gyerekek játékos formában ismerkedjenek magyarországi német néptáncokkal, népdalokkal. Az idén egy kicsit érdekes, mert olyan, olyan néptalokat és néptáncokat választottam, ami, amiket nem csak a németek, hanem magyarok is, vagy horvátok, vagy hát ő több nemzetiség is táncolja ezeket, vagy ismeri ezeket a tánclépéseket, így a hétlépés, a gólyás tánc és a ritka búza. A hagyományőrzés mellett a szórakozásnak is fontos szerep jut a táborban. A szervezők igyekeznek minden évben más programmal készülni a gyerekeknek. Záró este ér véget a tábor pénteken. Az idei évben a programjaink között falurali látogatás a Mohácsi tanösvényen, illetve a mai napon a Lekvár van fókuszban. Érkezik hozzánk egy veszőfonó hölgy, aki a kosárfonást mutatja be a gyerekeknek, illetve ezen kívül sütünk is. A tábor utolsó napján pedig záró estel várjuk vendégeinket, ahol a gyerekek bemutatják mindazt, amit ezen a héten tanultak. A gyerekek minden évben nagyon jól érzik magukat a táborban, ezért a szervezők szeretnék ezt a hagyományt a következő évekre is továbbvinni.